Hello， 大家好，我系 Coach。今集嘅题目系 Six Times Two， 无懈可击嘅升学同埋职业规划路线。近期好多人都需要外国升学揾工咁样，可能需要重新规划过佢嘅前途，甚至系全盘由头考虑翻翻校园读书都唔定。人生嘅大转折咧，亦都未必系坏事嘅。问题系点样去配对选择同埋计划蓝图？一年四集 ，Coach 会同你做一啲有趣味性，但系有百分百专业嘅分析。Coach 亦都会喺每集咧为大家提供喺各国政府同埋大学嘅一啲官方一手资讯，希望可以出一分力支援到大家。提提你俾 like、留言、订阅 Coach 教育频道，多谢支持。唔知大家認為咧，職業嘅路線咧應該係點樣樣嘅咧？係咪一條光明平坦嘅路，或者有少少彎曲，但係前面嘅路咧亦都係清晰可見嘅？或者係咪一條迂迴曲折嘅山路，又斜又多急彎咧？甚至會唔會連條路線嘅輪廓都睇唔到？就好似 Steve Jobs 嘅形容啊，係見到一啲 dots， 即係話未連線嘅一啲點點咁樣咧。如果我哋只係依靠反覆試驗，即係 trial and error， 亂試亂撞咧，就可能會搞到我哋嘅人生咧都亂曬龍喎。唔知你有冇啲朋友，好似喺度不停咁樣去轉行，不停咁去進修，好似永無止境咁樣去努力尋找嘅咧？就好似揸車去到一個從未去過嘅大城市咁樣。不過冇 GPS 幫手喎，咁啲公路咧就四方八面咧都有好多複雜嘅出口指示啦。並且一瞬間咧，你就發現自己置身於一個六層高嘅中環交錯嘅立體公路天橋之中。咁只係揸住一張平面嘅地圖，係完全係廢嘅。Coach 就試過呢個經歷啦，就嚇到咧，成個人都目定口呆，完全迷失。尤其是喺架車度揸緊咧，係停唔到落嚟嘅，係好彷徨無助。现实咧，往往亦都可能跟你原嚟嘅教育同埋职业规划咧有好大嘅落差嘅。教育同埋职业规划咧系可以成就你嘅个人理想，有助于你达到你所渴望嘅境地噶。问题好多时候咧，尤其是职业规划嘅服务咧，只系提供就业数据、薪酬前景同埋所需要嘅技能。咁究竟点样先至帮到要规划教育嘅人呢？今集为你介绍一个好简单嘅方法，只有两个步骤。第一系六条路线去配对个人嘅性格，第二系两个教育程度帮你去揾职业。大家都明白咧，其实选择最重要咧系适合自己，所以配对升学或者就业嘅路线咧，最紧就系认清楚个人嘅性格、心态同埋观点。呢一啲咧就系我哋叫做 personal disposition 啦。有好多揾工嘅服務嘅準則咧，純粹係提供呢啲頭先我哋所講咧係技能入息、職業展望等等，忽略咗人先至係最重要嘅主角，因為必須要考慮,考慮到人嘅性格，先至可能對求助者本身嘅需要咧係可以聯繫到同埋配對到嘅。我哋睇下呢六條路線係點樣嘅，留意六條路線咧係因應你嘅興趣同埋性格嚟到劃分嘅。第一個。艺术、文化同埋娱乐，第二个商业、酒店、销售同埋服务，第三健康、自然同埋应用科学，四资讯科技，五社会科学、政府或者系公共服务，最后系运输同埋工业技能。咁我哋睇下每一条路线嘅描述系点样啊？第一条艺术文化同埋娱乐，你会唔会中意素描绘画、拍照片、拍片、啊、演奏乐器、唱歌、跳舞各类型嘅表演咧？或者系与人交流沟通、写故事、文章、诗词同埋音乐咧？身体嘅活动你都喜唔喜欢咧？训练其他人进行体育或者艺术活动，从事广播、电视或者广告工作。路线二系商业、酒店、销售同埋服务，你中唔中意进行演示或者演讲，处理预算同埋数字，组织信息、材料同埋文件，领导或者管理人哋去实现一啲目标，为人提供服务，帮助佢哋寻找信息，喺酒店、餐厅、旅游景点工作，详细执行任务，听从指示咧。路线三系健康、自然同埋应用科学，你中唔中意同动物或者植物一齐工作咧？进行实验室实验，进行复杂嘅计算，喺医院诊所工作，了解科学嘅方法同埋理论，观察、学习、分析、调查、评估同埋解决问题，帮助人保持健康。第四個路線係資訊科技，你中唔中意使用電腦去了解關於佢哋更加多嘅信息咧？有時你中唔中意獨立去工作，幫助人解決技術嘅問題，探索想法，通過
、計算、進行研究、分析數據、設計網站、軟件同埋遊戲，解決問題。路線五係社會科學、政府同埋公共服務。你中唔中意幫助人哋學習、了解法律嘅法規，同細路仔一齊工作？唯有問題嘅人提供諮詢，研究解決社會嘅問題，或者係參與政治咧？路線六運輸同埋工業技術，你中唔中意用一啲物體、啊、物件、機器或者工具，了解產品同埋系統嘅工作原理？改進產品或者系統，中唔中意製造一啲嘢或者修理物件、管理項目或者工廠、團隊合作而去建構同埋製造某一啲嘢咧？接住落嚟第二部分咧，就係、是、你嘅教育程度啦。其實訓練咧，職業訓練咧有三大嘅類別嘅。第一個咧係學徒 （apprenticeship）， 就係我哋所謂嘅藍領啦。咁喺外國咧，佢嘅專業嘅勞工階級咧，人工係可以同大學教授差唔多嘅。第二個類型咧就係、是、college 啦，學院啦，呢、這個我哋通常講係白領啦，就係、是、注重職業同埋專業培訓，或者係好多係文職嘅技術人員嘅。第三類型咧就係、是、大學啦，通常係我哋所指嘅專業人士啦，因為佢係注重學術理論嘅培訓，好多時候係能夠做到管理嘅決策階層。又或者係各行各業嘅專門人才，甚至係所以被稱為精英添。咁今集嘅討論咧，就係集中喺學院同埋大學培訓出嚟嘅職業嘅，大家可以參考一下咧。有一集叫做 College vs University， 十四個分別點樣選擇？兩類型嘅學校咧，最重要嘅分別係在於 College 係實踐型 ，University 係理論型。而係 college 咧，係着重傳授技能，所以可以被稱為 transmission； 而大學咧係要轉化認知嘅，可以叫做 transformation。咁最後一部分咧就係、是、職業嘅選擇啦。咁究竟係點得出嚟嘅咧？因為頭先我哋有六條嘅路線啦，咁就有兩個嘅教育程度選擇啊嘛，所以咧就係、是、一個六乘二嘅 model 啦。呢、这個咧係來自加拿大噶，本來咧係有四個嘅 education 同埋 work level 噶，大家可以自己參考翻咧。呢度我俾你兩個網址，咁你就可以知道咧加拿大安大略省嘅教育同埋職業培訓咧係點樣去銜接呢六條道路嘅。留意，如果大家睇嘅職業嘅時候咧，會發現喺兩個教育程度咧，有時都會同時出現嘅。但係咧，教育程度咧係會決定咗佢最後嘅職業發展薪金同埋就業前景嘅。所以如果你見到重複嘅地方咧，就係、是、代表佢哋係相同嘅行業啫。喺實際嘅職場職場上邊咧，分別係十分清晰嘅。喺路線一藝術文化同埋娛樂咧，如果係 college 嘅話，職業有圖書圖書館管理員、檔案同埋博物館技術員、攝影師、平面藝術家、動畫師、廣告文章創作人、健身教練、康樂設施經理、多媒體設計師、演員、媒體播音員、社區活動主任、公關主任、作家、記者、媒體顧問、平面設計師、室內設計師。個係 university 嘅會有係圖書管理員。管理人、策展人、档案嘅保管人、作家、編輯、記者、公共關係主任、筆譯、口譯、導演、製片人、編舞、舞者、攝影師、指揮、作曲、編曲、音樂家、歌手、演員、畫家、雕塑家、康樂設施經理、老師、設計師同埋插畫師。路線二嘅係商業酒店銷售同埋服務。喺 college 訓練出嚟嘅咧，就會係有經理主管係各部門嘅人力資源主任、客户服務代表、保險代理人、房地產經紀人、報記薪酬主任、秘書、行政人員、物業經理、銷售員、廚師、餐廳經理、警察同埋消防員、會議同埋活動策劃主任。大學訓練出嚟嘅職業就會係有高級經理主管、人力資源嘅代表、人事同埋招聘主任、會議活動策劃。公關顧問、老師、財務顧問、財務嘅審計、會計師、證券代理、投資分析師、投資交易同埋經紀人等等，亦都有各行各業嘅我哋所謂專家 （professional） 啦。路線三係健康自然同埋應用科學。學院訓練出嚟有激光嘅技術員啦，生物醫學嘅設備技術員，土木、機械、工業、電器製造、電腦工程系技術員同埋技師，護理人員、牙科、牙科保健員、技師同埋按摩治療師、園藝家、景觀嘅技術員、啊農業技術員、農場嘅經理、審美獸醫技術、能源專家、環境顧問技術員同埋係技術專家。
大學訓練出嚟嘅會係有物理學家、天文學家、化學家、地質學家、氣象學家、生物學家、林務員、農學家、聽力學家、物理同埋職業治療師、建築師、城市規劃師、土地測量、數學家、統計家、醫生、牙醫、獸醫、驗光師、呢、这個啊按摩師、心理健康同埋其他健康服務嘅專業人士、藥劑師、營養師。同埋誒護士長、註冊護士、工程師、工業導金、航空航天、電腦同埋環境科學家。接住落嚟係路線四資訊科技學院分裂出嚟嘅有係電腦同埋網絡營運同埋網絡技術員、用戶支持嘅技術員、系統測量。技術員、互聯網站嘅技術員、幫助台技術員、數據管理員、廣播技術員。大學咧會訓練出嚟係有電腦同埋資訊系統嘅專業，資訊系統分析師同埋顧問、數據分析師同埋數據管理員、軟件工程師、電腦工程師、電腦程序員同埋、呃、互相嘅媒體開發嘅人員。另外係網站同埋設計師、開發人員。電腦安裝專家等等。最後我哋睇下路線五係社會科學、政府同埋公務公共服務嘅，有幼兒教育家、特殊教育支援工作者、律師助理、人體工學、宗教工作者、移民移民嘅工人、兒童同埋青少年工作者、社會服務嘅規劃師、人力資源專家、誒、嗯、警務人員、海關同埋移民主任、懲教處人員。咁至於係大學咧，會訓練出嚟有法官、律師、教育管理員、大學教授、學院或其他職業嘅導師、中小學教師、心理學家、社會工作者、顧問、神職人員，同埋誒緩刑嘅主任、經濟學家、經濟發展官員、社會政策研究、其他社會嘅科學研究員，同埋顧問，同埋項目主任啊，聖經嘅研究。啲教牧嘅研究、神學等等都係㗎。最後路線六係運輸同埋工業技術 college 訓練出嚟嘅咧，就有承包商同埋貿易主管、運輸物流嘅主管、空中嘅交通控制員啦、工業儀器技術員、加熱加冷卻嘅技工、誒、呃、林木業嘅管理、電腦控制操作員同埋程序員、技術專家、化工、石油煉工製造、建築工業導師等等。喺大學訓練出嚟嘅咧，就會係有機場經理、鐵路經理、運輸經理、分銷經理、物流經理、貨倉經理、工廠經理、初級產業嘅經理同埋技術教師。關於職業規劃咧，其實有一類嘅專業人士，佢哋叫做 career counselor， 負責提供服務嘅。佢哋並唔係會指指點點咁話你應該選擇咩好咩唔好，而係咧佢會用工具去幫助你做一啲測試，得出結果同你分析，俾你自己參考決定嘅。咁其實咧，嗰啲工具咧就係、是、心理測驗啦 ，psychometric test。其實今次介紹嘅六條路線咧係根據 Holland Codes 或者叫做 Holland Vocational Pathway 調教現代嘅版本嚟㗎。咁 Holland Code 咧就真係好有趣嘅喎，簡直就好似間諜解碼咁，令你更加認識自己嘅。美國勞工部 U.S. Department of Labor 咧，就係、是、個系統咧，就係、是、用 Holland Code 咧去標籤同埋分類咗一萬二千八百幾個嘅專業嘅 Coach 咧，就做過測試啦，覺得好準確，所以咧喺嚟緊三集 Coach 會詳細嘅為大家介紹 Holland Code 同埋其他嘅 psychometric test。今集跟大家分享咗六條路線，係根據加拿大準備入大學嘅教育同埋職業輔導嘅資訊，所以係根據就業情況修正咗嘅啊比較簡單實用嘅路線嚟噶。但係如果唔夠清晰嘅話，請你留意下一集 c o l l i n Codes， 你可以親自去做一個測試，然後咧就做一啲更加詳細嘅專業配對。希望你中意今集嘅内容啦，记住订阅 Coach 教育频道，俾 like， 建设性留言，多谢支持。